Hi students, in the video, we have plus 2 mathematics, chapter number 2, complex numbers. That's why we have to do this. Now, in the end, we have to do this. In the end, we have to do this. We have to do this. Algebraic calculations lah, abdi irko. Abdi ni kerana tuh briefa beri ke perang. First, nama kalau pun enggal pati beri kerana tuh kumunna lah. Orang saman barang ni lain tiru kanam sistem tu. Erkene beri ciri perang. Orang recall pun lah. Ipa pating na. X squared plus 3x plus 2 samam zero. Ipni orang saman barang kuar tete. Inda saman barang tu ada tiru kanan kuar tete. Na, nama usually enna sayu. Last le erkene number. Perikinal baru ramadri om. Inu sollo pona inggeri kira kopi sendiri. Kau nanda na ingge perikik purunjikno. Ingge woni irikira dana la nada kau mbani kila. Adet adet inggeri kira number. Kutinal. By adding kiri kira madri om. Iren ni yen galah perici katuwa. Ilya. Ipa one and two edtik ngilai. One and two edtik tu perik ninge na. Multiply panna two kiri kau add panna ena kena kiri kau three kiri kau. Ilya. So date inde saman bata na karni perti iran dal. X plus one. X plus 2, sumam 0, kita cikam. Ini dalam plus 1 anda sedi pom bodoh minus 1, plus 2 anda sedi pom bodoh minus 2 ini kita cikam. Ini nama tiarun solu. Ada mula langgal, ada root sen soli kudu. Ceringla. Ana, ini madri inur saman bodoh paklama. X squared plus 2x plus 2 sumam 0. Ini apa ini nama karni perhatno? Perikinal multiply panam bodoh 2 kita cikno, add panam bodoh 2 kita cikno. Anu mana 2 factors kita cikam. Last la multiply pernah, enak kita ikhno, two kita ikhno, so nena, the two ke orang satu orang multiplication table na erke, one into two two, awal dah, ini terus beri, enda paru two orang multiply ye kurang mudiah, sering la, apa, ini rente number ni ingi, ye puri mati elah dini ingna lo, add pernah tu mula mula two orang satu number orang nala kondo orang mudiah, de, apa, ni eri dia ye nala ini number sistem tu, kar ni perhati mudiah. Indah macam ini sulun lagi lelai, na, ini perih saman badin tiru kan perih kerja, na, mau formula pain beri tuo. Enam pating na, x equal to minus b plus r minus square root of b square minus four ac divided by two a. Adan dah formula. Di lelai ini yang tering la, ingge erkra koefisien la yang sulu. Idu b, idu c. Inda koefisien la, kena nanti yang noda saman bad la na perdi itirun dal. Enak kerja kau, b ingge erat lelai yar kanga perenge. तू जाने रखे माइनस टू प्लस आर माइनस बी स्क्वायर अब डीना टू स्क्वायर ना फोर आये ना माइनस फोर ए सी फोर इनटू वन इनटू टू टोटल आय एट करेगा डिविडेड बाय टू इनटू वन है ना टू करेगा इधर सिंपलीफाई पढ़ने ना माइनस टू प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फोर डिविडेड बाय टू � Enak, nallah teriyo. Orang negative number ke, enna ala root edka mudiyah de. Seringla, enna na there is no real square root value for a negative number. Orang kurai enna ke. Root itu kerana mula mula orang meyi ni apple itu yang nak kita dekat de, yang nak sallah orang, na ini dalam tulah root itu kula minus on dah dah ini orang percaya, so na ini yang teriyo yang nak already minus laku kerana entah number itu square root itu kum dia, in real number sistem tulah, atau ada ini dalam tulah yang orang orang percaya minus four, root itu kula minus on dah dah ni nama orang percaya, seri oke, minus four itu root kedai ada, abdi na minus nine itu root irkuma, aduun kedai ada, ceri minus sixteen itu kalau root irkuma na check pandra. Aduk itu root negatif ke root kedai ada. Inda madri yenda minus number niinga yeludi iran dalum. Anda number ke square root edka mudi ada real number sistem tulah. So inge enora percen ena na yella minus number kum. Ena ala root edka mudi ada. There is no square root for negative number in real number sistem. Abdi ingam bode enora percen ena romba jasti irke. Ena percen irke yenda negative number kum. Enna ala root edukah mudi ada kerana ini noda percuma. Ciri kila. Ciri ini ke enna panala abdin na yosi kumbode. Enna kor idea kerja kerja. Inda minus four ena enna pandra. Four into minus four nun perikir. Idu minus four dah. Four into minus four equal to minus four. Apa minus nine ena solla? Nine into minus four nun perikir. Minus sixteen apa perikir? Sixteen into minus four nun perikir. 
பிரிச்சுக்கலாம் சரிங்களா அப்ப இது ரெண்டு பேத்துக்கும் தனித்தனியா நான் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கலாம் இல்லையா அப்ப இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு நம்பரையும் நான் வந்து ரூட் ஃபோர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ரூட் ஆஃப் நைன் ஆக்சுவலி ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பிரிச்சு பிரிச்சு எழுதிட்டே வரலாம் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து பாருங்க எல்லாமே பிளஸ் நம்பரா மாறிடுச்சு இங்க எனக்கு யார் மட்டும் பாக்கி நின்றுட்டு இருப்பா பேலன்ஸ் மைனஸ் ஒன்று மட்டும் தானே இப்போ நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் என்ன சொன்னோம் எந்த நெகட்டிவ் நம்பருக்கும் என்னால் ரூட் எடுக்க முடியாதுன்னு பேசணும் அதை இப்படி பிரிச்சு எழுதுறது மூலமா நிறைய எண்களுக்கு இருந்த பிரச்சனை ஒரே ஒரு நம்பருக்கா மாறிடுச்சு யார் அந்த ஒரு நம்பர் மைனஸ் ஒன்னுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியாது அதுதானே இப்ப அப்ப மைனஸ் ஒன்னுங்கிற ஒரு நம்பர் தான் இப்ப என்கிட்ட இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை ஏன்னா மொத்தமா மைனஸ் நம்பருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்ப அதை பிரிச்சு எழுதணும் ஒவ்வொரு நம்பரையும் பிளஸ் நம்பர் பெருக்கல் மைனஸ் ஒன்னுன்னு பிரிச்சு எழுதுறது மூலமா என்னோட நிறைய பிரச்சனை ஒரே ஒரு பிரச்சனையா மாறிடுச்சு என்னோட பிரச்சனை இப்ப யாரு தெரியுமா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னு மட்டும்தான் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறோம் அப்படி யோசிக்கும் போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இதுதானே என்னோட பிரச்சனையா இருக்கு இல்லையா இப்ப இதுல நான் என்ன பண்றேன் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கறதுக்கு பதிலா ஐ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஒண்ணு நானே கற்பனை பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு எந்த அர்த்தமும் கிடையாது என்னோட பிரச்சனை என்னன்னா மைனஸ் ஒன்னுக்கு ரூட் எடுக்க முடியல அதுக்கு ஏதாவது ஒரு தீர்வு தேவைப்பட்டது எனக்கு அந்த தீர்வு என்னுடைய கற்பனை ஸோ மைனஸ் ஒன்னின் மதிப்பு ஐ ஸ்கொயடுங்கிறது வெறும் ஒரு கற்பனையாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மதிப்பு தான் சரியா அப்ப என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னு சமம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ ஸ்கொயர் வந்துருமா அப்ப ஐ ஸ்கொயடுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிரும் ஐ இன்னும் ஆன்சர் கிடைச்சிரும் அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ இந்த மாதிரி நம்மளா இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கிட்டு உருவான ஒரு எண் தொகுப்பு தான் கலப்பெண் தொகுப்பு சரி இது எப்படிதான் மாறுதுன்னு பார்ப்போமே அங்க மைனஸ் போருக்கு ரூட் எடுக்க முடியலன்னு ஆரம்பிச்சுதானே நம்மளோட கதையை தொடர்ந்தோம் அந்த மைனஸ் போரையே எடுத்துக்கோம் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட்ல இருக்கும்போது எப்படி பிரிக்கலாம் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்னுன்னு பிரிக்கலாமா அப்ப என்ன ஆகும் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்னுக்கு பதிலாக ஐ ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லைங்களா அப்ப நாலுக்கு ரூட் எடுத்தா உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும் ரெண்டு ஐ ஸ்கொயர்க்கு ரூட் எடுத்தா ஐ ஆக்சுவலி ஸ்கொயர் ரூட் வரும்போதே பிளஸ் ஆர் மைனஸ் வரணும் அதை நம்ம இங்கே டைரக்டா எடுத்துக்கலாம் இது புரிதலுக்காக மட்டும் நான் எழுதி காமிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்ப மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட்ல ஆன்சர் டூ ஐ அப்படின்னு இங்க கொண்டாந்து நான் கொடுத்தேன்னா மைனஸ் டூ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஐ டிவைடட் பை டூன்னு வந்துடும் சரிங்களா இதை தனித்தனியா வகுத்துருங்களேன் மைனஸ் ரெண்டு வகுத்தல் ரெண்டு அதாவது இந்த பகுதியை தனியாக வகுத்துக்கிட்டேன் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டு ஐ வகுத்தல் ரெண்டு இப்போ ரெண்டாம் வாய்ப்பாடால் வகுத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்று ஐன்னு ஆன்சர் கிடைக்குமா இப்போ பாருங்கள் ஒரு புதிய ஆன்சர் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு இது ஒரு நம்பர் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு நம்பரை நம்ம பார்த்ததே இல்லை என்ன எழுத்து கலந்து வந்திருக்கு ஐங்கிற ஒரு எழுத்து புதுசாக கற்பனையாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மதிப்பு கலந்து வந்திருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி வரக்கூடிய எண்கள் தான் கலப்பு எண்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் இதை பற்றி தான் இந்த பாடத்தில் நம்ம படிக்க போகிறோம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருங்கிற ஒரு சிஸ்டமே எப்படி உருவாச்சுன்னா மைனஸ் நம்பருக்கு ரூட் எடுக்க முடியலிங்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனையில் ஆரம்பித்து அதை மைனஸ் ஒன்றுக்கு ரூட் எடுக்க முடியாதுங்கிற ஒரே பிரச்சனையாக குறைச்சி அந்த மைனஸ் ஒன்னுக்கு பதிலா நம்மளாவே ஒரு கற்பனை மதிப்பை உருவாக்கி அதன் மூலம் ஒரு எண் கண்டுபிடிக்கும் போதுதான் கலப்பெண்கள் அப்படிங்கிறது உருவாச்சு நம்ம பயன்படுத்தாத எண்களாக இருந்தாலும் ஏன்னா இது வரைக்கும் இப்படி ஒரு எண்களை நம்ம பார்த்தது கிடையாது ஆனா இதனுடைய பயன்பாடுகள் எஸ்பெஷலி நடைமுறை பயன்பாடுகள் ரொம்பவே அதிகம் நம்ம ஃபோர் ஜி ஃபைவ் ஜி டேட்டாஸ் பற்றிலாம் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையே ஏன்னா இப்போ நம்ம ஃபேமஸாக ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் அதிகம் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஜி டேட்டாவாக இருந்தால் ஸ்பீடு கிடைக்கும் ஃபைவ் ஜி டேட்டாவாக இருந்தால் இன்னும் ஸ்பீடு கிடைக்கும்லாம் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம்ல இந்த சிக்னல்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சிஸ்டத்தில் தான்
ஐ ஸ்கொயர்ங்கிறத மைனஸ் ஒன்றுன்னு கற்பனையாக எடுத்துக்கொண்டதன் மூலமா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஐங்கிற கற்பனை மதிப்பில் இருந்து உருவானது தான் கலப்பெண்கள் அதை பற்றி தான் இந்த டாபிக்கில் நம்ம படிக்க போகிறோம் அதுலேயும் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கலப்பெண்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் எதனோட அடிப்படையில் உருவாச்சு நம்ம என்ன அசியூவ் பண்ணி இந்த பாடத்தை ஆரம்பித்தோம் ஐ ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று இந்த கற்பனையின் மூலமாக தான் இந்த பாடமே டெவலப் ஆச்சுன்னு பேசணும் இல்லையா சரி இதை வச்சுக்கிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷனல்லாம் நம்ம யோசிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பயிற்சியில் ஐ ஸ்கொயர்டு இருக்கு இல்லையா நான் ஐன்னு எடுத்து மூணுன்னு எடுத்துக்கிறேன் இது எப்படி எழுதலாம் ஐ ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு ஐயின் எடுக்க ஒன்றுன்னு பிரிச்சுக்கலாமா த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ஐயை நான் பிரித்து காமிச்சிருக்கேன் இதில் ஐ ஸ்கொயர்டு யாருன்னு நமக்கு தெரியும் மைனஸ் ஒன்று இல்லையா இன்டு ஐ ஈக்குவல் டு என்ன ஆன்சர் எனக்கு கிடைக்கும் மைனஸ் ஐ கிடைக்கும் அடுத்து ஐ பவர் ஃபோர் போகிறேன் ஐ பவர் ஃபோர் எப்படி பிரிக்கிறேன் ஐ ஸ்கொயர்டு இன்டு ஐ ஸ்கொயர்டு ஏன் சார் இப்படி பிரிக்கிறீங்க ஏன்னா எனக்கு ஐ ஸ்கொயர்டின் மதிப்பு தெரியும் அதுதான் பாடத்தோட துவக்கமே அப்படி பிரித்து எழுதும் போது இந்த ஐ ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்று அடுத்த ஐ ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்றுன்னு கொடுக்கும்போது இதனோட மதிப்பு ப்ளஸ் ஒன் ஆக மாறுது இதே ஐ பவர் ஃபைவ் ஐ பவர் ஃபோர் இன்டு ஐ பவர் ஒன்றுன்னு பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ மட்டும் ஏன் சார் நீங்கள் ஐ ஸ்கொயர்டே கொண்டு வரலன்னா ஐ பவர் ஃபோருக்கு எனக்கு ஒரு ஆன்சர் தெரியும் ஆல்ரெடி அதனால் அதை பயன்படுத்திக்கிறேன் நான் ஐ பவர் ஃபோர்னால் ஒன்று இன்ட்டு ஒரு ஐ இருக்கிறதுனால ஆன்சர் திரும்ப எனக்கு ஐன்னு கிடைக்குது எகெயின் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐ பவர் சிக்ஸ் ஐ பவர் சிக்ஸை ஐ பவர் ஃபோர் ஐ பவர் டூன்னு பிரிக்கிறேன் ஆறு தடவை இருக்கிற ஐயே நாலு ரெண்டுன்னு பிரிக்கிறேன் ஏன்னா நாலுங்கும் போது எனக்கு மதிப்பு ஒன்றுன்னு தெரியும் ஐ ஸ்கொயர்டுங்கும் போது மதிப்பு மைனஸ் ஒன்றுன்னு தெரியும் இதை பெருக்குனேன்னா எனக்கு ஆன்சர் மைனஸ் ஒன்று கிடைக்குது இதே ஐ பவர் செவன் ஐ பவர் ஃபோர் ஐ பவர் த்ரீன்னு பிரிச்சுக்கிறேன் ஏன் சார் அப்படி பிரிச்சிங்க ஐ பவர் சிக்ஸ் ஐ பவர் ஒன்றுன்னு கூட நீங்கள் தாராளமாக பிரிக்கலாம் எப்படி பிரித்தாலும் விஷயம் ஒன்று தான் ஐ பவர் ஃபோர் என்னென்னு எனக்கு தெரியும் ப்ளஸ் ஒன் ஐ பவர் த்ரீ மைனஸ் ஐ இதை பிரிக்கினேன்னா எனக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் ஐன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது ஐ பவர் எயிட்டுக்கு போகிறேன் ஐ பவர் சிக்ஸ் ஐ பவர் டூன்னு பிரிக்கலாம் அல்லது ஐ பவர் ஃபோர் ஐ பவர் ஃபோர்னு பிரிக்கலாம் எல்லா விஷயமும் ஒன்று தான் ஐ பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஐ பவர் டூ மைனஸ் ஒன்று ஆன்சர் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வந்தோம் ஒரு விஷயம் கவனிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் எப்படி வருது பாருங்கள் அதை நான் ஒரு ஷார்ட்டை வேறு மாதிரி சொல்லவா நம்ம ஆரம்பிக்கிற புள்ளி மைனஸ் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோம் அடுத்து மைனஸ் ஐ அடுத்தது வந்து ப்ளஸ் ஒன்று அடுத்தது ப்ளஸ் ஐ இங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஐ பவர் ரெண்டில் ஐ பவர் மூணு பாருங்கள் கரெக்டாக மைனஸ் ஐ வந்திருக்கா இங்கேயும் மைனஸ் ஐ இருக்கா ஐ பவர் நாலு பாருங்கள் ப்ளஸ் ஒன் வந்திருக்கும் ஐ பவர் அஞ்சு பாருங்கள் ப்ளஸ் ஐ வந்திருக்கும் ஐ பவர் ஆறு பாருங்கள் திரும்ப பவர் மைனஸ் ஒன்றே அதே வந்துருச்சு அதாவது ஐயின் எடுக்கு ரெண்டுங்கும் போதும் மைனஸ் ஒன்று தான் இருக்குது ஐயின் எடுக்கு ஆறுங்கும் போதும் மைனஸ் ஒன்று தான் இருக்குது அகெயின் ஐயின் எடுக்கு ஏழுங்கும் போது பாருங்கள் திரும்ப அதே மைனஸ் ஐ வந்துருச்சு ஐயின் எடுக்கு மூணு நாளும் மைனஸ் ஐ தான் ஐயின் எடுக்கு ஏழு நாளும் மைனஸ் ஐ தான் இங்கே பாருங்க ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு எப்போ வருது ஐயின் அடுக்கு எட்டா ஏற்கனவே எப்போ வந்தது ஐயின் அடுக்கு நாலு நாளும் ஐயின் அடுக்கு எட்டு நாளும் ப்ளஸ் ஒன்று தான் வந்திருக்குது அப்போ மறுபடியும் இது பாருங்க ஐயின் அடுக்கு அஞ்சு நாளும் ஐயின் அடுக்கு ஒன்பது சொன்னாலும் வேணால் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஐயின் அடுக்கு ஒன்பதுக்கு போகிறேன் நான் ஐயின் அடுக்கு ஒன்பது ஐ பவர் எயிட் ஐ பவர் ஒன்றுன்னு பிரிக்கலாமா ஐயின் அடுக்கு எட்டை தான் நான் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டேன் ஒரு ஐ இன்டு ஐ பட்டிங்கன்னா ஐ கிடச்சிடும் அப்போ திரும்ப மதிப்பு இப்படியே தானே திரும்ப திரும்ப கிடச்சிட்டு இருக்கு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் ஒன் அப்போ இந்த ஐ சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாலே நாலு நம்பர் தான் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ இதை தவிர வேறு எந்த நம்பரும் கிடைக்காது சரிங்களா சரி இந்த நம்பர்லாம் எப்போ இப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாமா ஐயின் எடுக்க ரெண்டுன்னா மைனஸ் ஒன்று மறுபடியும் எத்தனை நம்பர் தள்ளி அதே மைனஸ் ஒன்று எனக்கு கிடைச்சிருக்கு சிக்ஸ் அதாவது நாலு நம்பர் தள்ளி அப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த மைனஸ் ஒன்று எப்போ வரும் ஐயன் எடுக்கு பத்துக்கு தானே வரும் நாலு 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 நம்பர் தள்ளி போயிட்டே இருந்ததுன்னா இந்த ஆன்சர்ஸ் கரெக்டாக ஃபாலோ ஆகிட்டே வரும் கரெக்டுங்களா சரி ரைட் அடுத்தது இங்கே
எனக்கு ஆன்சர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு கிடைச்சிருக்கும் என்ன எதுவும் எழுதியிருக்குமே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா வெரி சிம்பிள் ஐயன் அடுக்கு நாலு என்ன நாலாம் வாய்ப்பாடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபோர்த் டேபிள் எப்படி சொல்லுவீங்க ஃபோர் எயிட் டுவெல் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் எடுத்துக்கிற ஃபோர்த் டேபிளை விட ரெண்டு நம்பர் கம்மியாக இருக்கணும் சரியா இல்லை ரெண்டு நம்பர் அதிகமாக இருக்கணும்னு சொன்னீங்கனால கரெக்டாக தான் இருக்கும் இப்போ பாருங்களேன் ஃபோர் ரெண்டு நம்பர் குறைச்சிக்கலாமா டூ எயிட் ரெண்டு நம்பர் குறைச்சி பாருங்கள் சிக்ஸ் டுவெல் ரெண்டு நம்பர் குறைச்சி பாருங்கள் டென் நாலாம் வாய்ப்பாடில் ரெண்டு நம்பர் கம்மியாக இருந்தால் இந்த சிஸ்டம் கரெக்டாக இருக்கும் எப்போ நீங்கள் ஐயனோட அடுக்க பாருங்கள் நாலாம் வாய்ப்பாடு இல்லை அதை விட ரெண்டு நம்பர் கம்மியாக இருக்குது இல்லை ரெண்டு நம்பர் ஜாஸ்தி இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கனாலும் கரெக்டு தான் இருந்ததுன்னா அதனோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்றாக தான் இருக்கும் சரிங்களா சரி ஓகே அப்போ இது என்னவா இருக்கும் ஐ பவர் ஃபோர் என் மைனஸ் ஒன்று இதுதான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யோசிக்கணும் ஐயோட அடுக்கு நாலாம் வாய்ப்பாடு தான் நாலு எட்டு பன்னெண்டு கோயிங் ஆன் அதில் ஒரு நம்பர் கழிச்சிக்கிங்க நாலு நாலில் ஒன்று போச்சுன்னா எவ்வளோ இருக்கும் மூணு இருக்குமா அதாவது ஐயோட அடுக்கில் ஜஸ்ட்டு நாலாம் வாய்ப்பாட்டுக்கு ஒரு நம்பர் கம்மியாக இருக்குதுன்னு வைங்களேன் அது எப்பயுமே மைனஸ் ஐயா இருக்கும் இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்கணும் கணக்கு எழுதும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு சரி இது எப்படி சார் புரிஞ்சுக்கிறது இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு ஐயின் அடுக்கு பத்தொம்போது மதிப்பு என்னன்னு கேட்குறாங்க பத்தொம்போது கூட ஒன்று கூட்டுங்களேன் நைன்டீன் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி வந்துருமா ட்வெண்ட்டி எந்த டேபிளில் வரும் ஃபோர்த்து டேபிளில் வரும் ஃபோர்த்து டேபிளை விட எவ்வளோ கம்மி இருபதுங்கிறது நாலாம் வாய்ப்பாடில் இருக்கு பத்தொம்போதுங்கிறது அதை விட ஒன்று தான் கம்மி நாலாம் வாய்ப்பாடை விட ஒன்று கம்மியாக இருந்தால் அது மைனஸ் ஐயாக இருக்கும் இது பாருங்க ஃபோர் எயிட் டுவெல் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ அது என்ன டேபிள் கரெக்டாக சரியாக நாலாம் வாய்ப்பாடாக இருந்ததுன்னா அது எப்பயுமே ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கும் இங்கே பாருங்களேன் அஞ்சு ஒன்பது பதிமூணு செவன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மூவிங் ஆன் நாலாம் வேப்பட விட ஒரு நம்பர் அதிகமாக இருந்தால் ஐயின் அடுக்கு நாலு எண் ப்ளஸ் ஒன்று அதை எப்பயுமே நான் ப்ளஸ் ஐன்னு சொல்லணும் அப்போ இந்த ரெண்டும் நம்மளை குழப்பாதா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக குழப்பம் வராது ஏன் தெரியுமா இந்த சிஸ்டம் எனக்கு என்ன நம்பர் கொடுக்குறாங்களோ அந்த நம்பர் கூட ஒன்று கூட்டினால் நாலாம் வாய்ப்பாடு கிடச்சிடும் பாருங்களேன் ஐயன் அடுக்கு மூணு மூணு கூட ஒன்று கூட்டுங்க நாலு வந்துருமா ஏழு கூட ஒன்று கூட்டுங்க எட்டு வந்துருமா ஆனால் இந்த சிஸ்டம் அப்படி இல்லை என்ன அடுக்கு கொடுக்குறாங்களோ அதுலேருந்து ஒன்றை கழித்தால் தான் நாலாம் வாய்ப்பாடு கிடைக்கும் ஸோ எனக்கு வர்றது வெறும் நாலே நாலு ஆன்சர் தான் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஐ ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஐ அது பவர் மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அதை தான் இந்த பயிற்சியிலே நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ரொம்ப சுலபமான ஒரு பயிற்சி நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்னோட அடுக்கை வைத்து கொண்டு இந்த ஐயின் மதிப்பை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்க போகிறேங்கிறது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக படிக்கணும் இந்த பயிற்சியில் இப்போ இந்த மாடலில் எப்படிலாம் கணக்குகள் வரும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்படி கேள்வி கேட்பாங்க மதிப்பு காண்க எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு சில சம்ஸ் பார்க்கலாம் ஐயின் அடுக்கு பத்தொம்போது இதனோட ஆன்சர் என்னன்னு கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பத்தொம்போதுங்கிறது எப்படி இருக்குன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் நாலாம் வாய்ப்பாடு வரணும் இது ஏன்னா நாலாம் வாய்ப்பாடை வச்சு தான் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ பத்தொம்போது கூட ஒன்றை கூட்டினீங்கன்னா என்ன நம்பர் கிடைக்கும் இருபது கிடைக்குமா அப்படின்னா நாலாம் வாய்ப்பாட்டுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நம்பர் கம்மியாக இருக்குது நாலாம் வாய்ப்பாட்டுக்கு ஒரு நம்பர் கம்மியாக இருந்தால் அதை ஆன்சர் என்ன சொல்லணும் மைனஸ் ஐ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா ஒரே ஸ்டெப்பில் எழுதிடலாம் சார் இந்த ஒரு நம்பர் கம்மியாக இருக்குங்கிறத பெருசாக பெரிய நம்பர்கள் வரும்பொழுது புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா இதுக்கு இன்னொரு ட்ரிக்கு கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் எப்படின்னா அடுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பத்தொம்போது இதை நாலாம் வாய்ப்பாடில் வகுத்துருங்க சரிங்களா எப்படி வகுக்கலாம் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டின்னு சொல்லலாமா மீதி ரிமைண்டர் எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு மீதி மூணு கிடைச்சிருக்கா ரிமைண்டர் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மீதி ரிமைண்டர் மூணு கிடைத்தால் எப்பொழுதும் மைனஸ் ஐ கிடைக்கும் அப்போ இது சார் மீதி ரெண்டு கிடைக்கும் மீதி இரண்டு கிடைத்தால் எப்பொழுதும் மைனஸ் ஒன்றாக இருக்கும் இது மீதி ஒன்று கிடைத்தால் எப்பொழுதும் பிளஸ் ஐயாக இருக்கும் இப்படியும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா பெரிய எண்களை டீல் பண்றது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஐ டு தவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி
remainder 2 எடுக்கும் போது இங்க ஒரு 0 செய்த்திட்டு 1 செய்த்திக்கும் அல்லியா 5 times of 4 is 20 remainder 1 எனக்கு மீதி எவ்வளவு கடைக்கிது மீதி 1 கடைக்குதா மீதி 1 கடைச்சிது நான் நாலாயைப்படவிட மத்ததில் அடிப்படை இந்த நாலு எங்களில் எந்த என் என் கணக்கில் இருக்கு அப்படிங்கரதான் நான் புருஞ்சுக்கினும் அதான் முக்கியமான விஷ்யும் இன்னும் ஒரு கணக்கு பாப்பமே i power 72 plus i power 73 என்னன் குஷின் கேக்கிறாங்க நான் வைச்சுக்கும் இப்போ i power 72 72 72 வருமா So, correct 4th table இருக்கு, correct 4th table இருந்தா, அதனுட மதிப்பு 1. இது 4th table விடை எவ்வளவு அதிகோம்? 1 அதிகோம். மீதி 1 வருது. அப்பா, மீதி 1 வந்தா, அதனுட மதிப்பு எவ்வளோ? I. So, இதனுட answer இவ்வளவுதோம். இதுக்கு steps அல்லா நாம் குடுக்கத்தே வேல்லியா, சரி, இதில் steps ஏ புரிந்தல்தாம். i cube i power 4 என்னாகும் i அது எதாம் மதிப்பேதில் simplify பண்டிருக்கு ஒன்று இல்லை ஆனா i square நான் எனக்கு தெரியும் minus 1 i cube நான் எனக்கு தெரியும் already நான் சொல்லி இருக்கே minus i a i power 4 நான் plus 1 அப்பே இது நான் total பருங்க 0 கடிக்கு இதில் ரும்பு முக்கிமான விஷ்யும் என்ன திரியுங்களா i ஓட powers consecutive அடுத்தடுத்த நாலு நம்பரா இருந்தா அது எந்த பவர பலச் பண்ணினால் answer 0 தான் கடைக்கும் பலச் பண்ணினால் அது நியாப்பு வைச்சிக்குங்கள் இப்போ for exampleுக்கு சொன்னா i power 11 i power 12 i power 13 i power 14 any 4 numbers in order இது ரம்ப முக்கியமான ஒரு shortcut 4 numbers வருசியை எடுத்து add பண்ணிங்கனா எப்போலுதும் அது எந்த orderல இருந்த இப்படி ஒரு நம்பர் எங்கட்டைக் கேட்டிருக்காங்க i power 1, i power 2, i power 3, dot dot dot, i power 100 equal to என்ன குஷின் கேட்கிறாங்க நிச்சுக்கும் இப்போ இது நான் calculate பண்ணானும் இதில் யோச்சி பருங்க i 4 times வருமா, first 4 பேர் மோத 4 பேர் எடுத்து நான் என்ன போட்டுக்கலாம் 0 அடுத்து 4 பேர் அடுத்து 4 பேர் இப்படி போய்டே அது நால் நால் 25 பேரா பிரிச்சிக்கலாம் நானே அப்பே 25 தடவு 0 வரும் மொத்த answer 0 தாம் இந்த நாலு concept அதாது இந்த நாலு பேத்த வருசியை add பண்டிர் concept புரிந்து நான் இது direct என்னல பதின் சொல்ல முடியும் suppose இப்படி குடுக்காம் இங்க 98 வரைக்கு குடுத்திருந்தாங்க You can get the answer. ரம்ப சிம்பலான் ஒரு பெயிற்சி இது. இதிலியே இன்னும் ஒரு சம் இப்படியும் கேல்லிக் கேப்பாங்க. 1 by i power 25 நின் கேக்கிறாங்க நிச்சிக்குங்களே. First நீங்கள் என்ன பண்ணும் இந்த i power 25 வேக்கு அண்டுப்படிச்சிருங்க. i power 25 நான் 25ல 4th table போட்டாம் மீதிய எவ்வளவு கடைக்கும் ஒன்று கடைக்குமா remainder 1 கடைச்சது நான் அது நுடம் மதிப்பே எவ்வளோ i இல்லியா அப்பு இந்த answer நான் என்ன நிலதுலாம் 1 by i அடுத்தது கீல i எப்பிமே எலுத வேண்டாம் அப்படி i வரும் பொடுது 1 by i அந்த i ஏ cancel பண்டுக்காக மேலைக்கில் இன்னோரு முறை i யால பெருக்கிறேன் அப்பு என்ன நடக்கும் நான் மேல ஒன்னு பெருக்கில் i i நுறும் இங்க i square நுறும் இந்த எடுத்தில் i square ஓட மதிப்புதாம் minus 1 நம் ஆரம்தில் இன்னும் ரிஷ்யம் சிம்பலா சொல்லைடா, இங்கு என்ன வந்திருக்கு? கீல் ஐயும் வந்திருக்கா? எப்பிமே நியாப்பு விச்சிக்கு, இந்த ஐயே மேல கொண்டு போம்போது, மேலைக்கிலே ஐயால பெருக்குவோம். இனிமே அதை நம்ம செய்ய வேணாம். அதுக்கு பதிலா, கீல் இருக்கிறாயி Mozart கலப்பெண்களுடைய பொது வடிவம் பத்தி படிக்கப் போரும். என்ன முதல் பேச்சியில் கலப்பெண்கள் 
அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் சிஸ்டம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் சிஸ்டம் எப்படி உருவாகுதுன்னு பேசணும் இம்மிடியா ஐங்கிற ஒரு எழுத்தை பற்றி மட்டுமே ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸில் படித்தோம் பட் செகண்ட் எக்ஸசைஸில் தான் களப்பெண்களை முழுமையாக அறிமுகப்படுத்த போகிறோம் ஸோ களப்பெண்கள் அப்படின்னாலே அதனோட பொது வடிவம் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக களப்பெண்களை இசட் அப்படிங்கிற எழுத்தின் மூலம் குறிப்பாங்க இனிமே வந்து நம்பர் சிஸ்டத்தில் நம்ம இசட்டுங்கிற எழுத்தை பயன்படுத்தி இருந்தால் பெரும்பாலும் எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயும் சொல்ல முடியாது பெரும்பாலும் அது களப்பெண்களை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் களப்பெண்களோட ஒரு பொது வடிவம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஐஒய் சிம்பிளாக சொன்னால் ஐ இல்லாமல் ஒரு நம்பர் வரும் ஐ கூட ஒரு நம்பர் வரும் இதில் இந்த எக்ஸுங்கிற நம்பரும் ஒய்ங்கிற நம்பரும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற எக்ஸுங்கிற நம்பரும் ஒய்ங்கிற நம்பரும் பார்த்தீங்கன்னா பிலாங்ஸ் டு ரியல் நம்பர்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச எண் தொகுப்பு தான் அது பட் களப்பெண்களில் வரும்பொழுது இந்த ரெண்டு நம்பரில் ஒரு நம்பர் ஐ இல்லாமல் வரும் இன்னொரு நம்பர் ஐ கூட சேர்ந்து வரும் இந்த ஐ இல்லாமல் தனியாக வர்ற பார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதை நம்ம ரியல் பார்ட் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இனிமேல் அதாவது களப்பெண்ணின் மெய்ப்பகுதி தமிழில் சொன்னா சரிங்களா இந்த ஐக்கு பக்கத்தால் ஒரு நம்பர் வருது இல்லைங்களா அதை இனிமே நாம இமேஜினரி பார்ட் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் இமேஜினரி பார்ட் அப்படின்னா களப்பெண்ணின் கற்பனை பகுதி அப்படின்னு அர்த்தம் இதை குறிக்கும் பொழுது நமக்கு இதிலேயே கேள்விகள் வரும் எப்படின்னா ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் அப்படிங்கிறத இப்படி கேட்பாங்க ஆர் இ அப்படின்னு கொடுத்தா களப்பெண்ணின் மெய்ப்பகுதி அப்படின்னு அர்த்தம் சிம்பிளாக சொன்னால் ஐ இல்லாமல் தனியாக வரக்கூடிய நம்பர் யார் ஐ இல்லாமல் இங்கே இருக்கா எக்ஸ் இதுதான் மெய்ப்பகுதி இந்த கற்பனை பகுதியை கேள்வியாக கேட்கும் பொழுது இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஐஎம் ஆஃப் இசட் தமிழ் மீடியத்துக்கும் இப்படி தான் வந்திருக்கும் ஐஎம் ஆஃப் இசட் அப்படின்னா இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட் அப்படின்னு அர்த்தம் கற்பனை பகுதி அது யாரு ஐ கூட சேர்ந்து வர்றீங்க ஐ கூட சேர்ந்து யார் வந்திருக்கா ஒய் இந்த கற்பனை பகுதியை எழுதும் பொழுது ரொம்ப கவனமாக நீங்க யோசிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒய் மட்டும்தான் எழுதணும் ஐ எழுதக்கூடாது இமேஜினரி பார்ட்னு சொல்லும் பொழுது ஐயுடன் சேர்ந்து வரக்கூடிய எண் அப்படிங்கிற அர்த்தம் வந்துடும் ஐயை நீங்க இங்க எழுதக்கூடாது அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கோபிஷியன் மட்டும்தான் சொல்லணும் ஒரு களப்பெண்களில் இரண்டு பகுதிகள் இருக்கும் ஒன்று மெய்ப்பகுதி இன்னொன்று கற்பனை பகுதி ரியல் பார்ட் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட் ரியல் பார்ட் ஐ இல்லாமல் தனியாக வரக்கூடிய மெய்யின் ரியல் நம்பர் அடுத்தது இமேஜினரி பார்ட் ஐ கூட வரக்கூடிய ஒரு ரியல் நம்பர் ஸோ நம்பரை தான் எடுத்து எழுதணுமே ஒழிய ஐயை எப்பயுமே எடுத்து எழுதிடக்கூடாது ஏன்னா ஒரு சம்மாவே நம்ம பார்ப்போமே இதை எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னோம்னா ஒன் மார்க் நமக்கு கேட்க வாய்ப்பு இருக்கும் இந்த மாடலில் எக்ஸாம்பிளுக்கு 3 plus 4i ஃபோரை அப்படின்னு ஒரு கலப்பெண் கொடுத்துருக்காங்க இதனோட ரியல் பார்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் ஆன்சர் என்ன சொல்லணும் த்ரீ சொல்லணும் ஏன்னா ரியல் பார்ட் அப்படின்னு சொன்னால் மெய்ப்பகுதி அதாவது ஐ இல்லாமல் வரக்கூடிய எண் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட் அப்படின்னு கேட்டால் ஆன்சர் ஃபோர் சொல்லணும் ஃபோர் ஐன்னு எழுதிடக்கூடாது அது தவறு ஏன்னா நமக்கு ஒன் மார்க்காக கேட்கும் பொழுது ஆப்ஷனில் ஐயும் சேர்த்து கொடுப்பாங்க ஐ எழுதக்கூடாது அங்கே இருக்கிற கோபிஷன் மட்டும்தான் இமேஜினரி பாட்டுன்னு சொல்லணும் சில நேரங்களில் நம்மளை கொலப்புறதான் நினச்சிட்டு கொஷின் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இப்போ ரியல் பார்ட் அப்படின்னா யார் எழுதுவீங்க ஐ இல்லாமல் அது பின்னால் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட் அப்படின்னா யாரை எழுதணும் ஐயை விட்டுட்டு அதுக்கு முன்னால் இருக்கிற கோபிஷியண்டை எழுதணும் அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் ஐயை விட்டுட்டு அங்கே இருக்க என்ன தான் எழுத போகிறீங்க ஐ விட்டுட்டேன் அப்போ முன்னால் எந்த நம்பரும் இல்லை வாட் இட் மீன் அந்த இடத்துல எந்த நம்பர் இருக்கும் அப்போ மைனஸ் ஒன்று இருக்கிறதா மைனஸ் இருக்குது தென் ஒன்று இருக்கிறதாக அர்த்தம் இதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு யார் ரியல் பார்ட்டு யார் இமேஜினரி பார்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுமையாக ஆன்சர் பண்ண இருக்கணும் சரிங்களா சில நேரங்களில் கொஷின் இப்படி கேட்பாங்க இசட் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ இதில் யார் ரியல் பார்ட் ஐ இல்லாமல் வரக்கூடிய நம்பர் அப்படி ஒரு நம்பரே இல்லை அப்படின்னா இந்த சம்முக்கு ரியல் பார்ட் ஜீரோ யார் இமேஜினரி பார்ட் த்ரீ சில நேரங்களில் களப்பெண்களை இப்படி மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க சரி இங்கே ஐயே வரல ஐயே வரலினாலும் அது களப்பு எண் தான் நான் எப்படி தெரியுமா புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டுங்கிறத ரெண்டு ப்ளஸ் ஐ ஜீரோன்னு புரிஞ்சுக்கணும் 
அப்படின்னா இதனோட மெய் பகுதி இரண்டு கற்பனை பகுதி என்னவா இருக்கு ஜீரோவாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ ஒரு கலப்பெண் அப்படின்னா ஐ கலந்து வந்து தான் அதை கலப்பெண்ணு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஐயே இல்லாமல் இருந்தாலும் அது கலப்பெண் தான் அங்கே என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கற்பனை பகுதி ஜீரோவாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இப்ப இந்த கலப்பெண்ண ஒரு புள்ளியாக ஒரு கிராஃப்ல இனிமே அதை கிராஃப்னு சொல்ல மாட்டோம் ஆர்கன் பிளேன்ல குறிச்சா தமிழ்ல ஆர்கன் தளம் எப்படி குறிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் இப்ப இசேட் அப்படின்னு ஒரு கலப்பெண் இருக்கு x பிளஸ் ஐ ஒய் இதை ஒரு புள்ளியாக பாயிண்டா நான் புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதை மெய் பகுதி காமா கற்பனை பகுதின்னு எழுதணும் அதாவது மெய் பகுதி யாரு கற்பனை பகுதினா ஐயை விட்டுட்டு அந்த நம்பரை மட்டும் எடுத்து அதை ஒரு புள்ளியா நீங்க நினைச்சுக்கலாம் இப்ப நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இந்த முதல் நம்பரே எடுத்துக்கலாமே இஸ் எட் ஈக்வல் டு த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் ஐ இதை ஒரு புள்ளியா நீங்க குறிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் 3,4 கமா ஃபோர் த்ரீ கமா ஃபோர் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்திருந்தால் நான் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் மெய் பகுதி மூணு கற்பனை பகுதி நாலு சேர்த்து எழுதும் போது த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் ஐன்னு நம்மளாவே புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இதை கிராஃபில் குறிக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னு வழக்கமாக சொல்லுவீங்க இல்லையா இதை வந்து மெய் எச்சின்னு சொல்லணும் இப்போ ரியல் ஆக்சிஸ் இதை ஒய் ஆக்சிஸ்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா அதை இமேஜினரி ஆக்சிஸ்னு சொல்லணும் கற்பனை அச்சு மற்றபடி எக்ஸ் ஒய் மாதிரி தான் இது இது மெய் இது கற்பனை அப்போ மெயில் எத்தனை புள்ளிகள் இருக்கு மூன்று புள்ளிகள் இருக்கா கற்பனையில் எத்தனை புள்ளிகள் இருக்கு நான்கு புள்ளிகள் இருக்கா அப்போ இது இங்கே மூணு இங்கே நாலு பாயிண்ட் தள்ளி ஒரு புள்ளி குறிச்சிங்கன்னா அதுதான் இந்த புள்ளியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு கலப்பெண்ணை ஒரு புள்ளியாகவும் நினச்சிட்டு கிராஃபில் குறிக்கிறது நமக்கு தெரியணும் இது புள்ளி இதை வெக்டராகவும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் வெக்டார்னா என்ன சார் ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக சொன்னோம்னா நம்ம லெவன்த்தில் படிச்சுருக்கோம் வெக்டார்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஆதிப்புள்ளியோட இணைத்து ஒரு நேர்கோடாக திசையை குறிக்கிறதா நினச்சிக்கிறீங்க அவ்வளோதான் ஓலருந்து இசட் வரைக்கும் இதுதான் வெக்டார் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை புள்ளியாகவும் குறிக்கணும் ஆதிப்புள்ளியோட இணைச்சி ஒரு சிம்பிளாக சொன்னால் ஒரு கோடாகவும் நம்ம அதை உணர கற்றுக்கணும் சரிங்களா ஸோ இந்த பகுதியில் நம்ம என்ன அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கலப்பெண் எப்படி இருக்கும் ஒரு கலப்பெண்ணின் பொது வடிவம் இஸ் இட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஐஒய் ஒரு கலப்பெண்ணில் ரெண்டு பகுதிகள் கலந்து வரும் ஒன்று ரியல் பார்ட் இன்னொன்று இமேஜினரி பார்ட் மெய் பகுதி கற்பனை பகுதி ஐ இல்லாமல் தனியாக வருவது மெய் பகுதி ஐயோட சேர்ந்து வர்றது கற்பனை பகுதி அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இதை ஒரு புள்ளியாக எப்படி குறிப்பது புள்ளியாக குறிக்க சொன்னால் ஜஸ்ட் புள்ளியை மட்டும் குறிச்சிட்டு விட்டுடலாம் அதை ஒரு வெக்டராக எடுக்க சொன்னால் ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து ஒரு கோடு போட்டு காட்டணும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் சரிங்களா அடுத்தது ஒரு கலப்பெண்ணின் மீதான இயற்கணித செயல்பாடுகள் அல்ஜிப்ராயிக் ஆபரேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் டைட்டில் பார்க்கும்போது அதாவது தலைப்பு கேட்கும் பொழுது ஏதோ வித்தியாசமானதா தோணும் பட் கணக்குகள் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாகவே உங்களுக்கு இருக்கும் இப்ப என்கிட்ட இசட் ஈக்வல் டு ஏ பிளஸ் ஐ பி அப்படின்னு ஒரு கலப்பெண் இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா இதை ஆர்கன் பிளேன்ல குறிக்கிறதும் உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் இது மெய் அச்சு இது கற்பனை அச்சு இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு இசட்டுங்கிற கலப்பெண் ஏ கமா பி எப்படி இந்த புள்ளியை நான் குறிச்சேன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் மெய் பகுதி கற்பனை பகுதி ரெண்டையும் எடுத்துட்டு குறிக்கிறேன் இப்போ இந்த கலப்பெண் மேலே ஒரு ஸ்கேலார் ஒரு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணினா என்ன நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டூ இன்டூ இசட் உங்களோட புரிதலுக்காக ஒரு நம்பராகவே பயன்படுத்தியிருக்கேன் அப்படின்னா என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டூ ஏ டூ ஐ பின்னு மாறியிருக்கும் அல்லது ஐ இன்டூ டூ பின்னு கூட எழுதிக்கலாம் சரி என்ன சார் இதனால் என்ன பலன் என்ன புரிதல் அப்படின்னா இங்க இருந்த இந்த கலப்பெண்ணோட வெக்டார் கிட்டத்தட்ட இடம் மாறி இப்படி வந்துடும் அப்ப இது ஒரு இசட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் டைம் ஆஃப் இசட் இப்ப நான் பெருக்கினது ரெண்டு அதை விட பெரிய நம்பர் இல்லையா பெரிய நம்பரை பெருக்கும் பொழுது அந்த எண் தொடர்ந்து இப்படி மாறுபட்டுக்கிட்டே போகும் இந்த சிக்னல் எக்ஸ்பேன்ஷன் சிம்பிளா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொன்னா இந்த இடம் வரைக்கும் எனக்கு செல்போன் டவர் கிடைக்குது இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கிடைக்கணும் வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் சிக்னல் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த சிக்னல் எக்ஸ்பேன்ஷனை ஒரு முறை இருக்கிறதா நினச்சிக்கிட்டேன்னா இன்னும் அதிகப்படுத்தும் பொழுது ஒன்றை விட ஒரு பெரிய என்னால் பெருக்கணும் அதனோட சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த்தை அதிகப்படுத்தும் பொழுது ஒரு நம்பரை பெருக்கணும் எப்படி பெருக்கண
I into one by rent B in a cancer catcher. If you are not the country, you are not the country. You are not the signal in the area. Signal is the same as the area. That is the signal of the area. You are not the signal of the area. You are not the signal of the area. But in the area, you are not the sale particle. You Just pericle, scalar multiplication. You are not the signal of the area. You are not the signal of the area. Here in the color pen, the color pen pen is put. Every year, the color pen is put. Is it one? Is it two? 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 Is அதாவது A கூட்டல் C தனியா இருக்கும் கூட்டல் கற்பனை பகுதியை தனியாக கூட்டணும் அப்படி கூட்டும்போது I ஐயே பொதுவா வெளிய எடுத்துக்கலாம் அப்படி வெளிய எடுத்துட்டீங்கன்னா மீதி என்ன இருக்கும்னா B plus D இருக்கும் சிம்பிளா சொல்ல போனா இரண்டு கலப்பெண்களை எப்படி கூட்டணும்னா மெய் பகுதியை தனியாக கூட்டணும் கற்பனை பகுதியை தனியாக கூட்டணும் கழித்தல் சார் கழித்தலும் இதே லாஜிக் தான் அடிஷன் both are having same nature Kalitel, Z1 Abdin or Kalapin at the green, A plus IB, Z2 or a complex number, C plus ID. We are doing subtraction now. Either addition, same both in another complete pathing now. Z1 minus Z2. You can see that Kalitel Kuri more only. That's why we careful to handle the minus one. அப்ப என்ன பண்ணனும் மெய் பகுதியை மெய் பகுதியை தனியாக கழிக்கணும் a c கற்பனை பகுதியில i பொதுவா வெச்சிட்டு கற்பனை பகுதியில இருக்கக்கூடிய எண்களை தனியாக கழிக்கணும் அவ்வளவுதான் கூட்டல் கழித்தல் முடிஞ்சு போச்சு பட் ஜியோமெட்ரிக்கலா பார்த்தா என்ன நடக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கனா இப்ப ஒரு ஆர்கன் பிளேன் நான் எடுத்துக்கிறேன் இது மெய் h இது கற்பனை h இப்ப z1 அப்படிங்கற ஒரு கலப்பெண் இங்க இருக்கு is it two or one color pen? Ingerke. In the end, you put the answer. Ingerke no. Rudaran the question. Ting ne ching le. In the all terminals you ne ching na. Ungulu ke kandi paake one parallelogram na kade ko. One ine gram na kade ko. Chering le. In the all thing ne chupa ting na. Kade ke rudu one parallelogram arko. Ida na subtraction ko. Subtraction por tuari ko. One complex number at the green, is it one of the inner complex number at the green, is it two? Then is not a subtraction in the chicken leg. In the terminals, Elati, Yanichir Ningana, Apayim Ulukuri, in a gram nugget circle. Anchuma rough diagram put to come chicken with the origin order and a chipa compose, other parallelogram, Namaki catcher. So, but we have to do this concept. We have to do this. We have to do this. We have to do this. 3 plus 2 is 4 minus 7 is 4 minus 7. This is the same thing. Add this. Add Add this. 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 If you subtract the sign, you can calculate the sign. You can calculate the sign. If you have a complex number, you can scalar multiply. If you have a minus 3 plus 6 sign, you can complex number. This is Z. This is 2 Z. If you have a sign, you can multiply the sign. You can multiply the sign. Plus 12 i of din and cancer complex multiplication, other than scalar multiplication. Would you pitch? So, if any end and a catheting a or scalar epi percono, you rent a complex number epi plus panano, you rent a complex number epi minus pandra than catheton. Chiringla. Ipa, some of the porcumnala, you rent a color pengalin pericle, abdina and patro. Ipa namakita, rent a color pengalir, one on the Z1 A plus IB. In one Z2 C plus ID. In the year end pathi na perikar Z1 perikal Z2. Adavdi A plus IB ingre kalapenayu. 
C plus I D ingkir kelapan ini nak perikiran. Ini perikiran tu ke? Nama distributive property pun berdua perang. Panggil itu ini. Ena pandra ini C kono andu over ada tulen nak perikiran itu barang. Ena nada ko A perikiran C, A C nundurma. Inge kono andu perikiran ingna I B perikiran C, B C. Ini tu mudah jadi. Adat itu I D ikliya, adat kono andi inge perikiran. Inda rendu petiom perikam bolu de I podo ecikniya. Ia perikal di nontro. Ia na insan dua perda number awing lada perikam mudiyo. Inga kono ande perik ni ingne cing lai. Ida muri cete. Inga warum bolu de. I I. Yatna mera andro. Rendu mera andro ma. Ada I square da mari do. B perikal di irko. Inda part to da starting ya I square da ne. I square da madhi perenan karpana panino. Minus onen nitrun no lea. Ada ni inga perde itrun di ingne cing lai. A C plus I B C plus I A D इधर माइनस ओनन कोड को बोलते हैं इन दरा माइनस बी डी आखा मारे डम यें द वर कना कहे इरुं दालो मादला ना वंदे मई पगदीम करपनी पगदीम पिरची काटनो बारेंगे इविंग लाल मई पगदी करेटा आई इल्ला द वर गल आवर गल तनिया कोनो उन्दर गल रियल पार्ट ए सी माइनस बी डी इविंग रे एरेंट पेरो इमेजिनरी प Ini niaga formula awam, umpat ikalah. Negeri dia ulah panggil te, atau distributive property padi. Periki answeru kondo arla. Ini dah easy awam irukum. Cerengla. So perikal very simple. Abdi perikam bodoh ena kai square dua orang. Anda itu noda madip minus orang kita dah nyabu cikinya. Ipo orang kalapan ni edtik te. Umur orang puri dulu kaga. Naa anda kalapan na orang number awe edtik rane. One plus renda ini cikmu. Cerengla. Niaga one plus renda iya argon plane la kuri cik niaga abdi kuri pinge. Ini meja c, ini karpane c. One koma dua dah ni, ini pulih ni anda pergi ingat. X la one, y la two. Orang praks meta ini dalam tulen aku rujuk kena cik ingat. Ini is it. Inda kalap pen ni, ayal perik ni lalai ni nak guna pakar. Ingat ayi perik ni ingat, ayi ingat ayi perik ni ingat rende ayi square dua orang. Ipa dah sone ayi square ni nama di pun. Minus sunnun sunnai na, apa barangnya? Ini ay, ini minus sunnun kudu kumpul tu minus renda itu. Apa ini dah mei pagi di, ini dah karpani pagi di. Ini dah point ayat ni, ingna minus dua koma one nun under kum. X la minus dua, y la plus one. Tora ini ingke kurci kira. Ibu di kurci ni, ingna ingna. Ipa, ini dah ay z. Ingke rende ini vektor matra. Ingu record putik kira. Ingu mana? Ungu note la kandi pakai ini kurci barangnya. Kurci ingna ini dah rendu kodu correct. 90 डिग्री ले रखो। ऐने सोल्ला वाले ना उर कलपे नई आईएल पेरी कुम बोलते। When you multiply a complex number by i, इन्ना नाडको ना anti-clockwise आ इपडी। आधे correct 90 डिग्री तल्ली पाई प्लेस आ। So इधो एक इम्पोर्टेन्ट आनो one more logic। When a complex number is multiplied by i, आईएल पेरी कुम बोलते। आधे anti-clockwise आ 90 डिग्री रोटेट आ हुम। Jadi, kalau tuh nur degree, edam mar. Adain, saya boleh cik ni. Adain, mari ini korang inor ayah perik ni. Kalau lo answer orang ini ingat orang, correct. Ata ni degree tali perik puna, tuh nur degree tuan tali perik. So, apa orang complex number ayah la perik nalo correct tuh nur degree. Kedigi ada desi ke, ini desi la edam mar. Adain, saya boleh cik ni. Ipan, kita orang example sum pop. Yang ada Z abdi inor complex number ini ke, one plus rend ayah boleh cik. W no ur complex number ini ke, rendu minus sign ini ke. Enak ke question le, enak kek orang kan? Naa calculate z square plus w square ni kaiter kangen ucuk. Cering la? Seri z square plus w square. Ia perdi kane kaiter no. First z square kandu perdi kira. Z yar eh, one plus rendu ahi dana. Square ni naa adik complex number ni rendu murai perik ingin nato. A plus b whole square formula kita dah ralama, kan? Nama kita kelak. Ia perdi senjala answer baru. Ia perlu siapa perik ingin la? One perik la one, one. One perikal rendu ay, rendu ay, rendu ay. Adat itu kena dua versi perikite orang. Rendu ay perikal one, rendu ay. Inge perikam bodoh de. Kunci purnji kita, naya dia badil lelal dalam. Plus, nol ay square orang. Plus nol ay square. Ay square na yare minus orang dana. Apa? Inge rendu peti perikam bodoh de. Ay square dua versi tu purnji cina le. Angge inna kuri versi tu adu mari dong. Parangge plus nol ay square dikaga minus nol ni lelidikla. One le nol pun ada orang yang kerjakan minus tiga plus empat. Orang tuan izat square kandu pergi setengah. Ada tu tu W square kandu pergi. Two minus i into two minus i. 
சரிங்களா டபிள்யூ இரண்டு முறை பெருக்கிறேன் இப்ப பெருக்கும் போது என்ன ஆகும் போர் மைனஸ் டூ ஒய் இது கொண்டு வந்து சேர்த்தும் போது பாருங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் டூ ஒய் இங்க பெருக்கும் போது நல்லா கவனமா கேளுங்க இங்க இருக்க நம்பர் ஒன்னு ஆக்சுவலி இது ஒண்ணு இது ஒண்ணு தான் மைனஸ் ஒன்னு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்னு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் பிளஸ் ஒன்னு தானே கிடைக்கும் ஆனா அது இல்லாம ஒரு ஐஸ் வைட் இருக்கா ஐஸ் வைட் வந்தா என்ன நடக்கும் குறி மாறிடும் பிளஸ் ஒன்னுக்கு பதிலா மைனஸ் ஒன்னு வரும் அப்ப நாலுல ஒன்னு போச்சுன்னா மூணு மைனஸ் நாலு ஐ சரிங்களா இப்போ எனக்கு என்ன கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டபிள்யூ ஸ்கொயர் இட்ஸ் இம்ப்ளைஸ் இசட் ஸ்கொயருக்கு ஆன்சர் எவ்வளோ மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் நாலு ஐ உங்களோட புரிதலுக்கு கீழே வேணா எழுதிக்கிங்க மூணு மைனஸ் நாலு ஐங்கிறது டபிள்யூ ஸ்கொயர் இதுங்களா நான் ப்ளஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணும்போது பாருங்க நீங்களே தனி தனியாக ஏன்னா கூட்டல் எப்படி செய்யணும் மெய் பகுதி மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கணும் மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் மூணு சேர்ந்து ஜீரோ ஆகிடும் ப்ளஸ் நாலும் மைனஸ் நாலும் சேர்ந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ த டோட்டல் ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ ஸோ இரண்டாவது பயிற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோதான் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க ஒரு கலப்பெண்ணின் பொது வடிவம் எப்படி இருக்கும் அதில் மெய் பகுதி யார் கற்பனை பகுதி யார் ஒரு கலப்பெண்ணோட ஒரு நம்பர் எப்படி பெருக்கணும் இரண்டு கலப்பெண்களை எப்படி கூட்டணும் எப்படி கழிக்கணும் எப்படி பெருக்கணும் இதுதான் இரண்டாவது பயிற்சி அனைத்து கணக்குகளும் ரொம்பவே சுலபமாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நம்ம மூணாவது பயிற்சியில் பார்த்தீங்கன்னா கலப்பெண்களோட சில பண்புகள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பற்றி படிக்க போகிறோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடைவு பண்பு கால்டு க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இசட் ஒன் இசட் டூ அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு பேரும் கலப்பெண்கள் இந்த கலப்பெண்களை சீன் குறிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இசட் ஒன் இசட் டூ ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சி அப்படின்னா இரண்டு கலப்பெண்களை கூட்டினால் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன் அதுவும் திரும்பவும் கலப்பெண்ணாக தான் இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டு பேரை பிளஸ் பண்ணுறோம் கிடைக்கிற ஆன்சரும் திரும்ப என்னவா தான் இருக்குன்னா ஏற்கனவே எப்படி இருந்தாங்களோ எந்த எண் தொகுப்பாக இருந்தாங்களோ திரும்ப அதே எண்ணாக மாறினால் அதுக்கு பேர் க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ ரெண்டு கலப்பெண்களை கூட்டினால் திரும்ப கலப்பெண் தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இரண்டு கலப்பெண்களை பெருக்கினாலும் திரும்ப என்னதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னா கலப்பெண் தான் கிடைக்கும் இதை பொதுவாக பார்க்கும் பொழுது கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி தோணும் எல்லா நம்பர் சிஸ்டத்துக்கும் இது சரியாக இருக்காது சில நேரங்களில் மாறும் உங்களோட புரிதலுக்காக ஒன்று சொல்கிறேனே இப்போ ஒன் டூ த்ரீ இயல் எண்களின் தொகுப்பு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் இதில் ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் இது நேச்சுரல் நம்பர் எண் ஒன்றுன்னு ஒரு நம்பர் ரெண்டுன்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துகிட்டு இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் நான் சப்ராக் பண்ணுறேன் ஒன் மைனஸ் டூ ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் கிடைக்குமா இந்த மைனஸ் ஒன் திரும்ப நேச்சுரல் நம்பரா இயலின் தொகுப்பா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை ஏன்னா என்னோட நம்பர் சிஸ்டத்துக்குள்ள இயலின் தொகுப்பில் நேச்சுரல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் மைனஸ் ஒன்னுங்கிற ஒரு நம்பர் கிடையாது அப்போ ரெண்டு நம்பரை கழிச்சேன் சப்ராக் பண்ணும்போது திரும்ப அது எங்கிருந்து கிடைச்சதோ அங்கேயே ஆன்சர் வரல அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது அடைவு பண்பு இல்லை க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை இங்கே என்ன அதை தான் சொல்ல வரும் என்னென்னா நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டது இரண்டு கலப்பெண்களாக இருந்தால் கூட்டினா எப்பயுமே திரும்ப காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தான் கிடைக்கும் பெருக்கினாலும் திரும்ப காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எங்கிருந்து கிடைத்ததோ எடுத்துக்கொண்டோமோ அங்கேயே திரும்ப ஆன்சர் கிடைச்சிதுன்னா அதுக்கு பேர் க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்தது பாருங்கள் பரிமாற்று பண்பு அதாவது அடிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ இதே இடமாத்தி கூட்டினீங்கன்னா இசட் டூ ப்ளஸ் இசட் ஒன் சரியாக தான் இருக்கும் ஒரு நம்பரை இடம் மாத்தினீங்கன்னா அதுக்கு பேர் பரிமாற்று பண்பு கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சரிங்களா ஸோ கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அடிஷனில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன் கூட்டலை பொறுத்து எப்பொழுதும் பரிமாற்று பண்புக்கு கரெக்டாக இருக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அதே மாதிரி பெருக்கல்லையும் இசட் ஒன் பெருக்கல் இசட் ஒன்று வந்தாலும் இசட் டூ பெருக்கல் இசட் ஒன்று வந்தாலும் மதிப்பு மாறாது So, with respect to addition and multiplication, complex numbers are commutative. சரிங்களா சப்ராக்ஷனுக்கு கழித்தலுக்கு பரிமாற்று பண்பு இருக்காது ஆன்சர் மாறிடும் இடமாத்தி கூட்டினா ஒரே ஆன்சர் கிடைக்கணுங்கிற மாதிரி இடமாத்தி கழித்தால் ஒரே ஆன்சர் கிடைக்காது வகுத்தாலும் ஒரே ஆன்சர் கிடைக்காது அடிஷன் சப்ராக்ஷனுக்கு மட்டும்தான் கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கரெக்டாக இருக்கும் மூணாவது பண்பு பார்த்தீங்கன்னா சேர்ப்பு பண்பு சேர்ப்பு பண்பு அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எடுத்துக்கிறீங்க இசட் ஒன் இசட் டூ இசட் த்ரீ இந்த ரெண்டு பேர்த்த ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இவரை ப்ளஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அதே இசட் ஒன் ப்
அப்படி செஞ்சிருந்தாலும் அதர்வைஸ் இசட் ஒன் பெருக்கல் இசட் டூ இன்டு இசட் த்ரீ இப்படி பெருக்கி இருந்தாலும் மதிப்பு என்னாகாது மாறாதுங்கிறது அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சமணி பண்பு ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன் என்னென்னா இசட்டுங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் கூட ஜீரோவை ப்ளஸ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அல்லது ஜீரோ ப்ளஸ் இசட் போட்டாலும் என்ன கிடைக்கும் இசட் தானே கிடைக்கும் என்ன சொல்ல வரேன் ஜீரோங்கிற ஒரு நம்பரை எந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட ஆட் பண்ணினாலும் திரும்ப அதே ஆன்சர் கிடைச்சிடும் அதனால் இந்த ஜீரோங்கிற நம்பர் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் கூட்டல் சமணி உறுப்பு ஐடென்டி எலமெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷனுங்கிறதுனால அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்னு பேர் இதையும் ஒன் மார்க்காக கேட்பாங்க அடிட்டிவ் ஐடென்டி எலமெண்ட் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் என்னன்னு கேட்டால் ஜீரோன்னு சொல்லணும் என்ன அர்த்தம் ஐடென்டிட்டின்னு வந்துருச்சுனாலே என்ன கா அல்ஜிப்ரை கால்குலேஷன் வருது ஏற்கனவே இந்த கணக்கீடு என்னங்கிறதையும் சொல்லியிருப்பாங்க அடிஷன்னு சொல்கிறாங்களா அப்போ ஒரு நம்பரை கூட்டினா திரும்ப அதே ஆன்சர் கிடைக்கணும் ஒரு இடத்துல அப்படின்னா அது ஜீரோவால் தான் முடியும் ஸோ ஜீரோ இஸ் கால்டு அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் இது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஜீரோவும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தான் அதே மாதிரி பெருக்கலை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா இசட் ஒன் பெருக்கல் ஒன் அல்லது ஒன் பெருக்கல் இசட் ஒன் திரும்ப இசட் ஒன் தானே கிடைச்சிருக்கும் அதாவது ஒன்றுங்கிற ஒரு கலப்பெண்ணை ஒன்றுங்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரா சார் ஏஸ் இட் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எப்படி ஒன்றுனாலே ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன்று ப்ளஸ் ஜீரோ ஐநூறு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் எல்லா நம்பரையும் கலப்பெண்களாகவும் நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளலாம் அப்போ ஒன்றை யாரோட பெருக்கினாலும் திரும்ப அதே ஆன்சர் தானே வரும் அதனால் ஒன்றுங்கிற நம்பருக்கு பேர் பெருக்கல் சமணி உறுப்பு இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் இந்த ரெண்டுமே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் தென் ஒன் மார்க்காக கேட்கும் பொழுது டைரெக்டாக ஆன்சர் சொல்ல தெரியணும் அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்னா ஜீரோ மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டுனா ஒன்று அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா நேர்மாறு பண்பு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இசட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதனோட கூட்டல் நேர்மாறு அப்படின்னா யாருனா மைனஸ் இசட் இந்த கூட்டல் நேர்மாறுக்கான பண்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் ஒன்றா சேர்த்துனா ஜீரோ கிடைக்கும் நீங்கள் வேணால் சேர்த்து பாருங்களேன் இசட் ப்ளஸ் மைனஸ் இசட் என்ன ஆன்சர் தான் வரும் ஏன்னா ஒரு ப்ளஸ் நம்பரையும் மைனஸ் நம்பரையும் கூட்டினா ஆன்சர் என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ தே கூட்டல் நேர்மாறுனா வெரி சிம்பிள் குறி மாற்றி சொல்லினா போதும் இப்போ ஏ ப்ளஸ் ஐபின்னு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனோட கூட்டல் நேர்மர் யார் தெரியுமா மைனஸ் ஏ மைனஸ் ஐபி அப்படியே சைனை மாற்றினீங்கன்னா அதுக்கு பேர் கூட்டல் நேர்மாறு இதே பெருக்கல் நேர்மாறுக்கு வரீங்க ஒரு இன்வர்ஸ் இதுக்கு பேர் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் அடுத்து பெருக்களுக்கு போகிறோம் இசட்னு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்குது இவரோட மல்டிப்ளிகேட்டி இன்வர்ஸ் டபுள்யூ பெருக்கல் நேர்மாறு டபுள்யூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் பெருக்குனீங்கன்னா இசட் பெருக்கல் டபுள்யூ சொன்னாலும் டபுள்யூ பெருக்கல் இசட் சொன்னாலும் ஆன்சர் என்ன கிடைக்கணும்னா ஒன்றுன்னு கிடைக்கணும் அப்படி கிடைச்சா தான் அதுக்கு பேர் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் ரெண்டு பேர்த்தையும் பெருக்கும் பொழுது ஒன்று வந்தால் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு பேர் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது தனியாக ஒரு ஃபார்முலாவாக நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து போயிடலாம் பங்கீட்டு விதி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன் அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் ரெண்டும் கலந்து வர்றது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுதினா இது அப்படியே உள்ளே கொண்டு போய் சேர்த்துறது தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இசட் ஒன் இசட் டூ அப்படியே உள்ளே கொண்டாந்து பெருக்கிக்கிட்டேன் இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா இசட் ஒன் இசட் த்ரீ இதுக்கு பேர் என்ன ப்ராப்பர்ட்டின்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இதில் கணக்குகள் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம தேர்டு பயிற்சியில் பார்க்க போகிறோம் நம்மகிட்ட இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் அப்படின்னு ஒரு கலப்பினி இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா அதனோட கூட்டல் நேர்மாறு எப்படி இருக்கும்னா மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஐ ஒய் அதை டினோட் பண்ணும் பொழுது மைனஸ் இசட்னு குறிக்கணும் பெருக்கல் நேர்மாறு இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது இது மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் இது அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸை இசட் இன்வர்ஸ்னு படிக்கணும் இசட் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி இருக்கும்னா எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐ இன்டு மைனஸ் ஒய் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் சமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்ப்போம் என்னென்னா இசட் பவர் எம் இன்டு இசட் பவர் எண் ஒரே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை பெருக்கிட்டு இருக்கும்போது வெவ்வேறு பவர்ஸ் இருந்ததுன்னா பெருக்கும் பொழுது அடுக்கை கூட்டணும்
मलटिप्लिकेटिव इनवर्स 2.1, 2.2, 2.3 मूल 